அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் கிளாஸ் டுவெல் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ கொஸ்டினை வாசிச்சிட்றேன் கன்சிடர் த சார்ஜ் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஸ் ஷோன் இன் தி ஃபிகர் கேல்குலேட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அட் பாயிண்ட் ஏ இஃப் அண்ட் எலக்ட்ரான் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஏ வாட் இஸ் த ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை திஸ் எலக்ட்ரான் mass of the electron is equal to 9.1 into 10 power minus 31 kg and charge of electron is equal to minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb so idhula vande namakku rendu ketirukranga one vande electric field in the a in the point la adhe mari inge and electron experience pannakoodiya um, acceleration அதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இஃப் அண்ட் எலக்ட்ரான் இஸ் பிளேஸ் அட் பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட் ஏ வாட் இஸ் த ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை திஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ இதுதான் கொஸ்டின் இது சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ கியூ ஒன் சார்ஜ் எக்ஸாக்சஸ் இந்த பாயிண்டில் இருக்கு டூ எம்எம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆரிஜினில் இருந்து டூ எம்எம் அதே மாதிரி கியூ டூன்னு ஒரு சார்ஜ் இருக்கு அதுவும் பிளஸ் ஒன் மைக்ரோ கூலும் ஒய் ஆக்சஸில் இருக்கு அதனுடைய டிஸ்டன்ஸும் ஆரிஜினில் இருந்து டூ எம்எம் இப்போ நமக்கு கூலம்ஸ் ஃபோர்ஸ் நமக்கு தெரியும் கூலம்ஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எக்ஸல் ஆன் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆர் கே இப்போ இந்த இதில் கியூ இந்த பக்கம் கொண்டு வச்சு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா யூ கெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் எஃபெக்ட் ஆர் பை கியூ ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சல் ஆன் நாட் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேப் ஸோ நம்ம இதை ரிலேட் பண்ணுறப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் சார்ஜையும் ரிலேட் பண்ணுறப்போ இது கியூ டூன் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் கியூ டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் கேப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கியூ ஒன்னும் ப்ளஸ் ஒன் மைக்ரோ கூலும் கியூ டூவும் ப்ளஸ் ஒன் மைக்ரோ கூலும் ரெண்டும் ஒன்று வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்குது இன்னொன்று ஒய் ஆக்சஸில் இருக்குது டிஸ்டன்ஸும் சேம் ஸோ இது வந்து இந்த சார்ஜ் வில் ஆக்ட் இன் திஸ் டைரக்ஷன் அதோடைய டைரக்ஷன் எப்படி போகும் இந்த சார்ஜ் இந்த இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரானில் எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இப்போ இது ஒரு வெக்டார் இது ஒரு வெக்டார் ரெண்டுத்துக்கு இடையில் நைன்டி டிகிரி இப்போ இதனுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சேமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு வேல்யூவும் சேம் டிஸ்டன்ஸும் சேம் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் டைரக்ஷன் மட்டும் மாறுது ஸோ இங்கே வந்து இது இப்படி போகும் இது வந்து இங்கே போகும் இப்படி போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் so due to q1 which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught and value 9 into 10 power 9 idu ungalku theriyum 1 by 4 pi epsilon naught oda value 9 into 10 power 9 so inga charge charge oda value 1 micro coulomb 1 micro micro badal 10 power minus 6 divided by distance square idoda distance 2 mm adu square pannu so மில்லின் சொன்னால் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இதனுடைய ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் இப்போ நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ இது ரெண்டும் அடிப்படுறோம் சார் நைன் பை ஃபோர் நைன் பை ஃபோர் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் into 10 power 9 இப்போதுக்கு யூனிட் எழுதணும் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட யூனிட் ஃபோர்ஸ் பை சார்ஜ் ஸோ நியூட்டன் பர் குலம் அது எப்படி எழுதுது நியூட்டன் பர் குலம் என்சி பவர் மைனஸ் ஒன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஆன்சர் ஓகே அப்போது இந்த இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கு இதுவும் அதே வேல்யூ தான் ப்ளஸ் ஒன் மைக்ரோ கூலும் டிஸ்டன்ஸ் அதே தான் இந்த டிஸ்டன்ஸும் அதே தான் 
So, if we execute under in the distance in the electric field, no? in the answer is that one. That is, suppose this one the p vector, this q vector, er, er, the thing, na, rent value p vector is equal to q vector. Now, we will get the result. This is a direction, this is a direction. This is a result, this is a magnitude, this magnitude is magnitude equal. So, just to the parallelogram law of forces convert, this is a result. This is a result. Because of these two electric fields. So, this is 90 degree, and this is 45 degree. Because this is 90 degree. In the length, in the length equal, magnitude is equal, therefore this angle will be 45 degree. You can see the magnitude of Pythagoras theorem, but regular formula, parallelogram law of forces, we will solve that method. So, this is the parallelogram law of forces, so P vector, is Q vector, is theta, this is the result of the In this case, we have the theta value 90 degree. And that is the P vector is equal to Q vector. Friend me equal to the So, resultant R is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta under root. Now, we know in the case, in the length, in the length, magnitude are same. So, P square, I will put P A photogram, P square, 2 P square, and I will P, cos, in the angle, P vector, Q vector, angle 90. So, you know, cos 90 is 0. Cos 90 is 0, so in the term, point. In the term, beta is equal to p square. Dharma. So, 2p square under root. So, result and the value is getting na, p, p square root p, upper root 2. Now, the p value is equal to p square root p, upper root 2. Now, the p value is equal to p square root p, Due to Q1, electric field number kandu So, on the P multiplied by 2, root 2 will give you the resultant. In the resultant E vector, total E vector number kandu So, the unit one is Newton per coulomb, nc power minus 1. Okay. Now, since this length and this length is equal, this angle is 45 because this is 90, so this is 45 and this is 45. This is the degree of the number. So, number electric field, resultant electric field in the direction we can see in the point, in the direction we can see in the direction. That is the point, the magnitude. That is the angle we can see in the 45 degrees. So, this is the first part of the answer. Now, you can multiply 2.25 into root 2. That is the answer. Resultant. Okay. Next. This is the second part of the question. If an electron is placed at points A, what is the acceleration experienced by this electron? If you electron, you can the acceleration. So, we have an electric field, total electric field, we have the answer. So, E is equal to. F by Q. But force is equal to mass into acceleration. So, this is the point substitute coming. So, electric field is equal to force. Force is equal to mass into acceleration by Q. 
அப்ப நமக்கு கேட்டிருக்கிறது கியூ ஏ ஆக்சலரேஷன் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மல்டிப்ளை பை கியூ பிரிங் திஸ் இந்த கியூ இங்க கொண்டு வந்துருங்க டிவைடட் பை மாஸ் இப்ப இதனுடைய வேல்யூஸ் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா ஆக்சிலரேஷன் ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு சார்ஜ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் கொடுத்தாச்சு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் அப்புறம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நம்ம இப்போதான் கண்டுபிடிச்சோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரூட் டூ இன்டு டென் பவர் நைன் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் விச் இஸ் நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ரூட்டுக்கு வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் மைனஸ் இருக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் த்ரீ எயிட் இன்டு டென் பவர் ட்வெண்ட்டி நியூட்டன் பர் கிலோகிராம் இது வந்து ஆக்சிலரேஷன் இப்போ வந்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது சி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்மளுக்கு இப்படி பாசிட்டிவ் கிடைச்சது ஸோ அது அதனுடைய டைரக்ஷன் ஆனால் ஆக்சிலரேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண சொல்ல இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்குது சார்ஜ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் பிகாஸ் யூ ஹேவ் மைனஸ் ஆக்சிலரேஷன் இருக்குது ஸோ எலக்ட் மேலே மட்டுறதெல்லாம் கான்ஸ்டண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது இது எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட் தட் மீன்ஸ் எலக் ஆக்சிலரேஷன் is equal to some constant say k multiplied by electric field ipo in the edathula electric field positive but because of this minus irukiradanal acceleration will get <coughs> minus value adavadhu and the minus edha kurikudana electric field in the direction la indha acceleration in the direction la irukku so idu 45 na idu 45 degree ஸோ நல்லா கவனிச்சுங்க நான் வேர்டிக்கல் ஆக்சஸ்க்கும் இதுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் தான் போட்டுக்கிறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நெகட்டிவில் போனீங்கன்னா நைன்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் லோ ஸோ நமக்கு தேவை ஆக்சிலரேஷன் எந்த இடத்துல எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ அது வந்து இந்த ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இது ஆக்சிலரேஷன் ஆக்சிலரேஷன் நம்ம கண்டுபிடி சிம்பிளிஃபை பண்ண பிறகு கடிச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆனால் புக்கில் என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த மேக்னிடியூடும் இந்த ஆங்கிளும் நமக்கு தெரியும் அது வந்து காம்பனன்ஸாக பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று வந்து இப்படி அரிசாண்டல் காம்பனன்ட் இன்னொரு வேர்டிக்கல் காம்பனண்ட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ இது நைன்டி டிகிரி உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் நீங்கள் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்ளை பண்ணணும் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் சைட் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இதை நான் எக்ஸன்ஸ் சொல்கிறேன் ஹைபாட் நியூஸ் இ ஸோ எக்ஸ் பை ஏன் வரும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன வரும் ஏ இன்டு சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை ரூட் டூ அதாவது இந்த ஆக்சிலரேஷனை டிவைடட் பை ரூட் டூ பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ அதோடைய ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஸோ இது வந்து இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இந்த டைரக்ஷன் இது ஐ கேப்னு சொன்னால் இது வந்து மைனஸ் ஐ கேப் ஸோ மைனஸ் ஐ கேப் அதே மாதிரி இதே ட்ரையாங்கிளில் கொசைன் எடுத்தீங்கன்னா காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன்ஸ் சைட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ஒய் ஹை பாட் நியூஸ் ஏ ஸோ ஒய் பை ஏ ஒன்ஸ் அகெயின் ஏ கொண்டு போயிடுங்க காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை ரூட் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் ஸோ இதுக்கும் இதே ஆன்சர் தான் வரும் விச் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ 
இப்ப டைரக்ஷன் பார்க்கணும் நம்ம இந்த சைடு க கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இது வந்து என்ன டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன் ஸோ மைனஸ் ஜே கேப் ஸோ புக்கில் ஆன்சர் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஆன்சராக போட்டிருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த காம்பனன்ட் வந்து ஆக்சலரேஷனுக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ இது வந்து மைனஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஜே கேப் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் மைனஸும் இந்த வேல்யூ சேமாக இருக்கிறதுனால அதை காமனாக எடுத்துட்டு மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஜீரோ இதை எடுத்துட்டாங்கன்னா இப்போ இங்கே ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதை தான் புக்கில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண ஆன்சர் ஸோ மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ட்வெண்ட்டி ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் அஃப்கோர்ஸ் இந்த டென் பவர் ட்வெண்ட்டி இருக்கு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பட் இந்த இடத்துல இன்ட்டு டென் பவர் ட்வெண்ட்டி இருக்கு இங்கேயும் அதே மாதிரி இருக்கு இன்ட்டு டென் பவர் ட்வெண்ட்டி ஸோ இந்த ஆன்சரோட இன்ட்டு டென் பவர் ட்வெண்ட்டி இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஆன்சரோட இன்ட்டு டென் பவர் ட்வெண்ட்டி ஸோ இதை நான் மறந்துட்டேன் பட் ஐ ஹவ் இன்க்ளூட் ஸோ ஆக்சலரேஷன் இது வந்து புக்கில் கொடுத்துருக்குற ஆன்சர் ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஆன்சர் போடலாம் இது வந்து வி ஆர் ரிசால்விங் த வெக்டார் இன்ட்டு அரிசாண்டல் அண்ட் வர்டிக்கல் காம்பனன்ஸை ரிசால்வ் பண்ணி ஆன்சர் போட்டிருக்குறாங்க நான் டைரெக்டாக அந்த ஆங்கிள் எங்கே இருக்கு அப்படின்ற அந்த மேக்னிடியூட் போட்டாச்சு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு அடுத்தது ஆங்கிள் பொசிஷன் என்னென்னா ஜீரோலேருந்து இப்படி வந்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லை மைனஸ் டைரக்ஷனில் போட்டிங்கன்னா ஆங்கிள் வந்து இது ஒரு நைன்ட்டி இது ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நைன்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் என்ன ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன் வந்து வி ஆர் ரெப்ரஸன்டிங் இன் போலார் ஃபார்ம் அனதர் ஒன் வி ஆர் ரெப்ரஸன்டிங் இன் காம்பனன்ஸ் காம்பனன்ஸ் மீன்ஸ் அரிசாண்டல் காம்பனன்ட் அண்ட் வர்டிக்கல் காம்பனன்ட் அது வந்து ஐ கேப் அண்ட் ஜே கேப் ஸோ இந்த கணக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த காணொலி கண்டமைக்கு மிக்க நன்றி தேங்க்யூ